السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام كرة القدم هي اللغة التي يتقنها العالم بأجمعه والتي دائما ما تكون المثال الأفضل الذي يحس على الربط بين جميع الشعوب وجميع الديانات السماوية فقد لعب عدد كبير من نجوم كرة القدم المسلمين من شتى الجنسيات في صفوف أبرز أندية القارة الأوروبية ودائما كانوا يبدعون ويتألقون بشكل ملفت للنظر فمهاراتهم وقدراتهم قادت فرقهم نحو تحقيق الألقاب والبطولات وعلى الرغم من أن الأندية تهتم بهؤلاء اللاعبين إلا أنه وفي بعض الأحيان قد يتعرض لسلوكيات غير مقبولة من قبل بعض المشجعين واليوم في هذا الفيديو نتحدث عن أشجع لاعبي كرة القدم المسلمين في الملاعب الأوروبية محمد صلاح لاعب فريق كرة القدم في ليفربول الإنجليزي يثبت كل يوم قدرته على إرضاء جمهور ناديه والعالم فقد أطلق عليه جمهوره الملك المصري ولد عام 1992 في مصر فقد أثر في ملايين المشجعين في العالم بدماسة أخلاقه وكذلك أفعاله الحسنة فيتم تتبعه من قبل جماهيره داخل وخارج الملعب وقد شاهدناه كثيرا وهو يحمل القرآن الكريم في يديه ويقوم بقراءته فقد عبر احد مشجعي فريق ليفربول الانجليزي عن حبه الشديد لمحمد صلاح الى حد انه يفكر في اعتناق الاسلام ان طلب منه محمد صلاح ذلك الا ان بعض الانتقادات قد نالته ايضا ولكنه لا يبالي لذلك ويحمل معه القران الكريم في كل مكان بكل فخر ويرفع يده للسماء شاكرا الله بعد كل هدف يقوم باحرازه يسجد لله مسعود اوزيل لاعب منتخب المانيا ولاعب نادي ريال مدريد الاسباني السابق ولاعب فريق ارسنال الانجليزي حاليا فهو من اشهر اللاعبين المسلمين في اوروبا حيث اشتهر بقراءه القران الكريم قبل كل مباراه لتساعده على التركيز ودائما كان يصلي قبل ان يخرج الى الملعب وعند فوزه مع المنتخب الالماني بكاس العالم عام 2014 قام بالصلاه في الملعب في وقتها مما دعا إلى تأثر اللاعب العالمي ميسي بذلك ليشرح بعدها أوزيل الموقف هكذا لا أقوم بالصلاة في داخل الملعب لأثبت للناس أنني مسلم أو مؤمن أنا أفعل هذا لنفسي الأمر يتعلق بإيماني الشخصي وفي أرسنال يحترمان الفريق بأكمله وكذلك لم يسلم من بعض الانتقادات التي نالته من قبل بعض المشجعين المتعصبين على وسائل التواصل الاجتماعي لكنه صرح أنه لا يهتم بأمر أي من هذه الانتقادات أو الإساءات وسيواصل صلاته يايا توريه العاجي لاعب نادي برشلونة الأسباني سابقا ولاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حاليا رفض جائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد عام 2012 وكانت الجائزة عبارة عن زجاجة خمر كبيرة حيث قال لهم عندما قدموها له عذرا لا أشربه فأنا مسلم ومن وقت هذه الحادثة تم تغيير زجاجة الخمر إلى زجاجة مشروب حلال يتم تقديمها للاعبين الم... مسلمين عند فوزهم بأفضل لاعب بالمباراة في الموسم الجديد لبايرن ميونخ عام 2014-2015 قام الفريق كاملا بأخذ صورة وهم يرفعون كاسات الخمور احتفالا ببدء الموسم إلا أن ثلاثة لاعبين مسلمين رفضوا فعل ذلك فقد امتنع الفرنسي فرانك ريبري والمغربي مهدي بن عطية والسويسري شاكيري لاعب البايرن في وقتها عن رفع كؤوس الخمر خلال أخذ الصورة الجماعية لأعضاء الفريق كاملا فكانت هذه الصورة محل اهتمام مشجعي كرة القدم الألمانية ووجهوا للاعبين بعض الانتقادات واعتبروا تصرفهم متشددا فرانك ريبري لاعب جلطة سراي السابق ولاعب بايرن ميونخ الآن 
في عام 2013 كان يحتفل جميع لاعب الفريق بحصد بطولة الدوري الألماني في أرض الملعب فقام لاعب بالفريق بسجب كمية من الخمور على رأس اللاعب المسلم فرانك ريبري احتفالا بفوز الفريق فيما بعد أعلن ريبري عن غضبه الشديد من هذا اللاعب وانتقده بشدة وقال أنه فعل ذلك مع أنه يعرف أنني مسلم وأنه لن يتحدث معه مرة أخرى ديمبابا السنغالي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق كان على خطى توري حين رفض استلام جائزة أفضل لاعب في مباراة نادي تشيلسي حينها ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2013 لأنها كانت عبارة عن زجاجة خمر وكان ديمبابا قد تغلب على أزمة صيامه ببذل أقصى جهد للعب في كل المباريات كانوتيه لاعب نادي أشبيلية الأسباني السابق كان واحدا من لاعبي كرة القدم الذين قدموا أمثلة رائعة في الأخلاق والاحتراف في آن واحد وقد رفض اللاعب ارتداء تيشيرت النادي عام 2006 الذي قد أعلنت عنه شركة مراهنات لأسباب دينية وقد حدثت أزمة كبيرة بينه وبين النادي في هذا الوقت فقد هدد كانوتيه بمغادرة النادي نهائيا إلا أن إدارة النادي أزالت الشعار عن تيشيرت اللاعب الخاص به فقط ليصبح كانوتيه اللاعب الوحيد الذي يرتدي تيشيرت مختلف عن باقي فريقه فقامت شركة المراهنات بالتبرع لجمعية خيرية إسلامية لتغيير رأي كانوتيه وقد وجهت له في هذا التوقيت انتقادات كثيرة من قبل مشجعي نادي أشبيلية بسبب ذلك التصرف إلا أن كانوتيه رفض ارتداء التيشيرت رفضا قاطعا لأنه يخالف معتقداته الدينية ولا ننسى موقفه في إنقاذ المسجد الوحيد بمدينة أشبيلية الأسبانية من الإغلاق بعد أن انتهت فترة استغلال الأرض المقام عليها المسجد بموجب عقد بين مسلم المدينة ومالك العقار ودفع كانوتي مبلغا قدره 700 ألف دولار لشراء الأرض التي تم عرضها للبيع وذلك لمنع إزالة المسجد المقام عليها سليمان علي مونتاري لاعب إنتر ميلان الإيطالي سابقا دخل مونتاري في صدام مع مدربه السابق في الانتر جوزي مورينيو بعد ان اشركه المدرب في مباراه وهو صائم ثم اخرجه بعد اقل من نصف ساعه بسبب عدم قدره اللاعب على الركض ما جعله يدخل في صدام مع المدرب البرتغالي ثم رحل سليمان عن النادي الايطالي في نهايه الموسم ورغم أننا نتحدث اليوم عن مواقف لاعبي كرة القدم المسلمين الذين أكبروا العالم على احترامهم إلا أننا لن ننسى أن نذكر أسطورة الملاكمة البطل العالمي محمد علي كلاي فقد طالب وسائل الإعلام بعدم وصفه بالأعظم معللا ذلك بأن لا عظيم إلا الله وبعد اعتناق الإسلام عام 1964 وكان يبلغ من العمر 22 عاما رفض الالتحاق بال الجيش الأمريكي الذي كان يستعد للحرب في فيتنام قائلا هذا الحرب ضد تعاليم القرآن وكوننا مسلمين من المفترض ألا نخوض حروبا إلا إذا كانت في سبيل الله ورسوله وسجن محمد علي بعد قوله ذلك وتم إلغاء رخصته لممارسة الملاكمة وتم تجريده من بطولة العالم وبعد أربعة سنوات ألغت المحكمة العليا قرار إدانته وقالت أن رفضه في أداء الخدمة العسكرية يتماشى مع قناعة ضميره كون دينه الإسلام بدأت قصة عشق كلاي مع الم... ملاكمة عندما سرقت دراجته وهو في سن الثانية عشر لينصحه الشرطي الذي استقبل شكواه بضرورة تعلم القتال لأنه لن يكون حادث التعدي الأول الذي سيتعرض له ورفض محمد علي وضع اسمه بين 2500 شخصية عالمية على نجمة مشاهير هوليود في لوس أنجلوس عام 2002 واعتبر وضع اسمه المماثل لاسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الأرض إهانة كبيرة وأن اسم النبي لا تطأه الأقدام ولما كانت محمد علي في كلوب الأمريكان قررت هوليود وضع نجمة المشاهير الخاصة به على جدار الممر وليس على الممشى لتصبح النجمة الوحيدة على الجدار والنجمة الوحيدة التي لا تطأها الأقدام فتاريخه مليء بالمواقف الشجاعة بالفعل
شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام والى اللقاء